sita kuona wengine wakazi gani acha kuona watu wazembe kwenye utafutaji amna mtu mzembe ni mradi mtu mzima na akili zake timamu anaingia na toka naye pia anatafuta sema tu risk bado haijamkuta kwa hiyo acha dharau mbaya zaidi mwingine mna dharau mpaka wazazi wenu mna dharau mpaka wakubwa zenu muache
Maduka kumi na matano ya pembejeo za kilimo ya fungwa mtwara kwa kukiuka masharti. Watu wenye ulemavu wakopa shilingi bilioni mbili tu kati ya shilingi bilioni hamsina tatu kwa hofu ya kushindwa kurudisha fedha hizo. Na katika michezo Taifa Stars kesho dimbani katika michano ya Afcon dhidi ya Senegal. Habari za kutu watu za mjuetu popote mlipo hii ni tarifa ya habari kutoka hapa ITV Superbrand Afrika Mashariki inalangu ni Bahati Alex Karibuni. Zaidi ya maduka kumi na matano ya pembejeo za kilimu ya mefungwa katika ulea za newala na masasi mkwa ni mtuara baada ya kukiuka taratibu za afya ikiwe mkuchanganya sumu za kuwa wadudu wa haribifu pamoja na vyakula na wengine wakizianika juwani huku zikitoa harufu kali. Alfanili hundi ya naripoti kutoka masasi mtuara. Katika operation hii lofanyo na watafito visumbufu vya mimea kutoka TPRI katika wilaya za Newala na Masasi mkoa ni Mtwara. Maduka haya walikuto wakiuzwa sumu hizo karibu na vyakula kama samaki, maharage na vingine. Huku harufu kali za sumu hizo ikiwa imeenea katika eneo hilo wataalamu wanadai naweza kusababisha magonjwa kama kansa. Na hata hivyo ni kinyume na sheria ya afya ya mimea ya mwaka 1997. Baada ya kuzunguka mkoa wa Mtwara tumepata malalamiko mengi kwamba kuna viwatilifu ambavyo sio rasmi na vingi vinatokea hapa Masasi. Kwa hiyo tumeamua kufanya msako wa nguvu hapa Masasi ili kuweza kubaini hawa watu ambao wanaleta viwatilifu ambavyo sio rasmi. Na watu wote ambao tutawakamata kwenye msako huu hawa tutawafikisha kwenye vyombo vya sheria ili waweze kupata taratibu ambazo zinatakiwa. Baadhi ya watu waliokutwa na makosa wakakiri kufanya hivyo bila kujua na kuomba wasamewe ili waweze kufuata taratibu zake. Sasa hii inakuwaje kwa sababu hata sisi mambo haya tulikuwa tujui wa nini. Sasa si unakuwa kama wewe mmoja wapo umekuja kama kuja kutufungulia kufanuni kwa sababu sisi tulikuwa tunajua na maana dawa za maji kwa tuweke kwa sababu hiyo hatujui jinsi gani hasa utaratibu ni huu. Eh. Nyinyi amruhusiwi kuuza hizi. Kwa hiyo tutafungia zote, mtazifungia zote na mmoja wenu atakwenda kupata mafunzo ndio muanze hii biashara. Mafunzo yapo wapi? Mafunzo yatakuwa mtwara kitu. Wauzaji wa pembejeo wanaofuata taratibu wanasema wamekuwa na wakati mgumu na otokana na kukithiri kwa uzwaji wa lela wa sumu hizo. Wamewashukuru wakaguzi kutoka TPRI kwa kufanya operation hiyo. Kwa sababu sasa hivi unapopita vijijini unakuta mzaji wa lela ambaye kanunua dawa na kitu anauza pasipo na kulipia chochote. Mtu ambaye hajasoma, alipii kodi ya mapato, alipii leseni wala halipii kibali ya TPRI. Hanawezo kuuza kuuza dawa kwa bei tambale hata yeye ambaye sisi na kabisa leo tusiweze kufanya hii biashara kutoka katika operation hii ya wakaguzi wa TPRI hapa Masasi mkoa ni Mtwara Alfani Lihundi ITV Serikali imesema licha ya kutenga shilingi bilioni hamsina tatu kwa ajili ya kuwezesha watu wenye ulemavu kukopa kwa ajili ya biashara mpaka sasa ni shilingi bilioni mbili tu zimeshakopeshwa kutokana na idadi kubwa kuogopa mikopo kutokana na hofu ya kushindwa kurudisha na kuitaka serikali iwape ruzuku wanahabari wetu Henry Mabumo kutoka jijini Dodoma ana taarifa zaidi Mimi hizo zimetolewa na naibu waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu Sera Bunge vijana na watu wenye ulemavu Mheshimiwa Stella Ikupa katika utekelezaji wa mradi wa kuwezesha wale mambo vijana viziwe wasiona kwenye shughuli za kiuchumi. Nitoe rai sasa kwa asasi za kiraia kutumia nafasi zao wanapokuwa wanapita maeneo mbalimbali kuhamasisha watu wenye ulemavu kutumia fursa hii iliyopo ndani ya almashauri. Wajiunge kwenye vikundi, wasaidiwe kujiunga kwenye vikundi na kuelezewa uwepo wa asilimia mbili kwamba kuna asilimia mbili ambayo inatolewa. Kwa hiyo waweze kutumia hii fursa kuweza kujiunga kwenye vikundi na hatimaye kukopa na kufanya biashara mbalimbali. Mwenyekiti wa chama cha wazanzi wenye watoto viziwi wasiona bwana Jonathan Masambu amesema kundi la watu wenye ulemavu viziwi na kutoona wako katika hali ngumu kutokana na kuwa katika dimbwi la umasikini. Serikali ione kwa jicho la uhuma jinsi ya kusaidia kundi hili la watu wenye ulemavu visiwi wasiona. Mara nyingi misaada itolewayo kwa watu wenye ulemavu haichanganui makundi ya walemavu hivyo wao kusauliwa. Misaada utolewa kwa ujumla hivyo walemavu wengi wanaonufaika na misaada hiyo 
inayotolewa na serikali au mashirika mengine wanufaisha zaidi wale mavu kwenye unafu ili hali hawa sio jiweza kabisa au nufaiki na chochote vyama vyetu ni dhaifu sana hazina uwezo tunashindwa kupata ufadhili kwa sababu ya udhaifu wa hivi vyama mfadhili gani atakai fadhili chama chama chenye cha mfukoni au cha nyumbani kwa mwenyekiti au katibu tunahitaji kuwa na nguvu hivi vyama tuwezeshwe tuwe na ofisi tuwe na wafanyakazi wa taalamu afisa miradi wa shirika la kimataifa linalojihusisha na kuwawezesha watu wenye ulemavu la Sense International B Erin Inkia amesema Tanzania ina watu wenye ulemavu wa uziwi wa kutoona zaidi ya 1018 ambapo kupitia mradi huo wanatarajia kutoa mafunzo ya ya mali na mitaji ya biashara kwao katika mikoa yote nchini tutawafundisha namna ya kujishughulisha kwenye shughuli za kiuchumi hivyo tuna vijana 36 ambao tutawajengea uwezo na wengine tumekwisha wajengea uwezo tutawafundisha na tutawapa capital kwa ajili ya kuanza shughuli za kiuchumi sasa hivi tunajivuna tuna vijana kama 17 wenye uziwi kutoona ambao wanafanya shughuli za kiuchumi kutoka jijini Dodoma mimi ni Henry Mabumo wa ITV idadi kubwa ya vijana waliojiunga na jeshi la kujenga taifa wilani Kahama mkoa ni Shinyanga kwa kujitolea wamekosa nafasi kutokana na kasoro mbalimbali kwa mbali, kukosa sifa udanganyifu na kutumia njia zisizo halali wakati wa kujiandikisha wanahabari wetu Frank Mshana na ripoti kutoka Kahama Shinyanga Akizungumza baada ya zoezi la kujiandikisha vijana wa JKT wilani Kahama kukamilika mkuu wa wilaya hiyo ana mringi macha ametaja takwimu ya vijana waliojiandikisha na kuchaguliwa ambapo ametoa onyo kwa watu wenye tabia ya kufanya udanganyifu wakati wa kujisajili vijana wa JKT Nafasi zilizotolewa ni chache na vijana ni wengi na kama walivyoona hapa Kahama Watu waliofaa kwa ajili ya kusailiwa ni 187 lakini nafasi tulizopata ni 77 maana yake kwa namna yote nafasi karibu 100 na na na, na, na kumi, watu hao watakosa nafasi nao baadhi ya vijana wilaya ni Kahama waliokosa nafasi ya kuchaguliwa kulingana na nafasi kuwa chache wameiomba serikali kuongeza nafasi ili vijana wengi wapate fursa hiyo na kuongeza wigo wa kupata ajira au kujiajiri kutokana na taaluma watakayopata baada ya kupata mafunzo ya kambini kwa nafasi zilizotolewa katika ili jeshi la kujenga katika ili jeshi la kujenga taifa ni chache sana maana kati ya watu sisi zaidi ya mbili lakini zinatolewa nafasi za watu 75 tu wanaweza kujiunga na jeshi la kujenga taifa hapa kama kwa hiyo mimi pendekezo langu ningeomba sana nafasi ziwe nyingi kidogo kwa waombaji wa DKT katika hatua nyingine mkuu wa wilaya ya Kahama na Mringi Macha amekiri kuwa licha ya vijana wengi kujitokeza kujiandikisha kwenda JKT kwa hiari nafasi zinazotolewa ni chache lakini serikali inafanya jitihada kuhakikisha nafasi zinaongezeka japo sio rahisi kuwachukua vijana wote wanaopatikana kuwa na sifa za kujiunga kuwachukua vijana JKT kunahitaji miundo mbinu mbalimbali na ni lazima iandaliwe. Utakumbuka kwamba serikali hapa katikati palishafika mahala hata vijana hawakuwa wakienda tena jeshini. Lakini kwa namna ambavyo tumeanza karibu miaka miwili mitatu iliyopita siku zitakazofuata serikali itajitahidi kuhakikisha kabisa kwamba eh kuhakikisha kwamba at least watu vijana wanaongezeka. Hiki ripoti kutoka wilaya ni Kahama. Mimi ni Frank Mshana ITV. Waziri wa nchi ofisi ya rais tawala za mikoa na serikali za mitaa Tamisemi Mheshimiwa Suleman Jafo amekagua ujenzi wa shule ya msingi ya mfano ina ujengwa na serikali jijini Dodoma na kubaini dosari kwenye muundo wa majengo yake George Mbara kutoka jijini Dodoma nayo taarifa zaidi. Jengo katika kata ipagala jijini hapa ni miongoni mwa shule tano za mfano zinazojengwa nchini ambazo vigezo vyake ni kuwa na madarasa 14, nyumba za walimu, maabara, ukumbi wa mikutano majengo ya utawala na vyo na miundo mbinu rafiki kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum na viwanja vya michezo mimi ningekuja mwanzo hapa mkuu wa mkoa tungekuja na hiyo alternative nyingine tungetaka lamani ya kujenga nini ground floor eh, ground floor and 
first floor madarasa yote 14 tungeingiza pamoja na mimi naamini lingewezekana kwa sababu gharama ya ujenzi hii ya nani hili ni slabu tu ni ile slabu ya kupiga hapa kuzuia nini nani basi na tungeweza kusave katika eneo kubwa eneo lingi kubwa lingibakia kwa sababu tumeshatawanya hapa madarasa ya mabehewa yale ya kizamani ya kina mzee mfupe eh, lakini hakuna hakuna shida kutokana na kubainika kwa dosari hizo mkuu wa mkoa Dodoma Dr. Bini Lithmahenge amesema atakutana na uongozi wa elimu na kamati ya ujenzi wa shule hiyo ili kuangalia namna ya kuzitatua kabla ujenzi huo haujafika katika hatua kubwa mwenye maneno lazima tukie makosa hapo tumeyafanya sote hapa turudi tukakae ili tusirudi tena makosa ya kuyafanya nikahakika kabisa wala halina la kumunya mapungufu yapo tulitakiwa tujiongeze hii ni karne ya moja hatuwezi kungangana na madarasa ambayo tuliyatumia sisi miaka na sita. Kwa upande wake afisa elimu msingi halmashauri ya jijini Dodoma mwalimu Joseph Mabelo amesema mapokeo kiasi cha zaidi ya shilingi milioni na sita kwa ajili ya ujenzi wa shule hiyo na tayari mchanganuo wa matumizi umeshafanyika huku changamoto kubwa ikiwa ni upatikanaji wa vifaa vya ujenzi hasa mchanga na kokoto. Dua na tatizo la upatikanaji wa vifaa vya ujenzi hasa kokoto kote imekuwa ni tatizo kubwa kwa sababu ya shughuli kubwa ya ujenzi ambayo inaendelea ndani ya ndani ya jiji letu la Dodoma. Ingine hata hivyo tunaendelea kufanya mawasiliano na watu wanaotengeneza kwa koto na wanaendelea kutupa kwa koto japo kwa kuchelewa kiasi fulani. Shule hizo za msingi za mfano pia zinajengwa kwenye halmashauri za Geita, Buhigwe, Masasi na Mwisenge na ni lazima ziwe kwenye maeneo yenye idadi kubwa ya watu kutoka jijini Dodoma George Mbara ITV Kamishna wa operesheni na mafunzo ya jeshi la polisi nchini Liberatus Sabas ameifunga mafunzo eneo la kilele pori lililopo mkoa wa Kilimanjaro kwa askari wanaotunza silaha na vielelezo katika sehemu zao za kazi katika hatua hiyo amewataka askari kutenda kazi kwa kuzingatia maadili na weledi ili kunyanyua uchumi wa watu Chetu iko katika kuelekea uchumi wa kati na wafanya biashara wamekuwa kilalamika kwamba askari polisi wamekuwa kiwabuguzi na hivyo kuwafanya washinde kufikia malengo yao ya kuipeleka nchi katika uchumi wa kati kwa hiyo tumeendelea kuahimiza askari wetu kutenda kazi kwa weledi na wasiwe kikwazo cha kuifanya nchi yetu iende kwenye uchumi wa kati kwa kuwabuguzi wafanya biashara au watu wengine ambao wako katika shughuli halali za kuiletea kuiletea nchi yetu maendeleo ikiwa ni pamoja na kukuza uchumi wa nchi yetu. Tumekuwa na malalamiko ya vielezo kurundikana vituo vya polisi bila sababu. Tukaona hili tatizo lazima tulimalize. Kwa wakati tukiendelea kulimaliza tukaona ni vizuri wapate mafunzo wale wanaoshughulika na utunzaji wa vifaa hivyo au vielezo hivyo wapate mafunzo ili waweze kuwa chachu ya kuondoa tatizo hili la mrundikano wa vielezo katika vituo vya polisi au wakati mwingine upotevu kwa vilelezo katika vituo vya polisi. Wananchi wa Ununio kata ya Kunduchi jijini Dar es Salaam pamoja na wavuvi kwa zaidi ya mwaka mmoja sasa wamelalamikia kukosa kivuko cha watembea kwa miguu na kuvuka kwenda soko la samaki la Ununio kutokana na mfereji huo mkubwa kuendelea kuongezeka na kusababisha hofu ya watu kusombwa na maji wakati wa msimu wa mvua. Mwanahabari wetu Juma Kapalato na ripoti na ITV mara baada kufika katika mfereji huo baadhi ya wakazi wanunio pamoja na wavuvi wamesema mara kwa mara kina mama wamekuwa wakinusurika kuzama na usombwa na maji kutokana na kulazimika kuvuka kwenda upande wa pili wa sokoni kwenda kununua samaki kutokana na soko hilo kuwa tegemezi na wakazi wengi wa kata ya Kunduchi tuna kero kubwa ili soko sababu kifuko hiki kilikuwa ni mtalo tu mdogo mdogo lakini sasa kutokana na maji yaliyokuja tumepata mmonyoko na tumekosa daraja mara kwanza ulikuwa ni mfereji lakini sasa hivi ushatanuka tayari ni mto sasa mkubwa sasa maji ya bahari yanatoka kule yanaingia huko yanaharibu miundo mbinu kwa kweli pametanuka sana na hii kero sio kwa wavuvi tu kuna wafanyabiashara ambao wanategemea kuingiza vitu vyao mamantilia wanapata tabu sana wanazunguka kule muda unakuwa mkubwa pengine wanapotoka huko wanatoka saa mbili saa tatu za usiku kile tutaka kujua ni hatua gani mpaka sasa zimechukuliwa na uongozi wa kata Kunduchi baada ya kuwepo kwa kero hiyo kwa wananchi kwa zaidi ya mwaka mmoja sasa ITV iliutafuta uongozi wa kata hiyo ambayo ilikiri kufahamu kero hiyo na kusema mkandarasi alipewa kazi ya kufanya kazi hiyo ameitelekeza licha ya kupewa fedha za kujenga kivuko cha daraja katika eneo hilo jitihada zetu ambazo tulizifanya kama serikali kwa maana ya almashauri ya manispaa kinondoni 
na sisi viongozi tumeweza kuona kuna shida kwa maana ya kwamba hapa tuliweza kutenga fedha zaidi ya milioni moja ambazo ni hedha, hedha za almashauri lakini pia ni shukuru tulipata hela kutoka kwenye mfuko wa jimbo kutoka katika eneo hili la ununio jijini dar es salaam juma kapalatu itv Madhimisho ya kilele cha utumishi wa umma kimefanyika katika maeneo mbalimbali mbali nchini ambapo watumishi wa umma katika maeneo hayo wameyaadhimisha kwa kufanya shughuli mbalimbali. Mbali. Tupate taarifa zaidi. Mwishi wa sekretariat ya mkoa wa Katavi wamejumuika kusaidia kazi mbalimbali za ujenzi katika hospitali ya wilaya Tanganyika katika kuadhimisha kilele cha wiki ya utumishi wa umma lengo likiwa ni pamoja na kutoa hamasa kwa jamii kushiriki katika shughuli za maendeleo. Tunafaa sana kutitambua tutambua azma ya serikali ya ujenzi wa wa, 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 wilaya, wa hospitali za wilaya kwa force ya county basi sisi tumeleta force yetu hapa kama mchango wetu katika ujenzi wa hospitali hii ya wilaya ya Tanganyika kwenye hospitali hii ya wilaya ya Tanganyika ambayo ujenzi unaendelea lakini tumeona watumishi kuja tuungane pamoja na wananchi wengine na watumishi wengine wa wilaya hii ya Tanganyika ili basi tuweze kuonyesha mchango wetu katika uh, jenga hospitali hii ya wilaya ya Tanganyika. Niongoja kusaidia kazi katika ujenzi wa hospitali hii ya wilaya ya Tanganyika kwa sababu ninaamini ikisha kamilika itatoa huduma kwa urais kwa wananchi. Huko mkoa ni Dodoma ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira imeadhimisha siku ya utumishi wa umma kwa kufanya usafi kwenye maeneo mbalimbali ya kata ya Makulu jijini Dodoma na kutoa elimu kwa jamii kuhusu katazo la mifuko ya plastiki iliyopigwa marufuku na mifuko mbadala inayopaswa kutumiwa. Tunataka tutumie fursa hii pia kuhamasisha wananchi kwamba kila wanapojitokeza katika siku ya usafi hata siku ambayo sio usafi ukikuta mfuko wa plastiki ukikuta taka yoyote okota ili tuhifadhi mazingira yetu yawe masafi kama mnavyojua sisi ndio tunahitaji mazingira mazingira haya hayatuhitaji sisi binadamu tukitoweka hapa duniani baada muda mfupi tu hali ya mazingira itakuwa nzuri itajirejelesha na kuwa kama ilivyokuwa hapo awali <tos> mazingira akiwa sio salama hata sisi maisha yetu yatakuwa talini. Tutapata taifa la watu ambao wana magonjwa, magonjwa ambukizi na magonjwa nyemelezi. Yapo magonjwa muda mrefu na magonjwa muda mfupi. Kwa mfano magonjwa kama kansa yanasababishwa na mifuko hii ya plastiki. Chama cha wananchi CAF kimeshauri serikali kuimarisha ujenzi wa demokrasia imara na kuitekeleza kwani demokrasia ni nyenzo ya maendeleo ya muda mrefu. Mwanahabari wetu Agnes Almasi na ripoti. Hayo yamesemwa na mwenyekiti wa chama cha CAF Profesa Ibrahim Lipumba katika uzinduzi wa sera ya haki na furaha kwa wote iliyohudhuriwa na viongozi na wanachama wake kutoka bara na visiwani. Ajenda ya ujenzi wa demokrasia ya kweli ni kinga pia. Na hususan ukiwa madarakani. Kama kuna demokrasia ya kweli uko salama wakati unatoka madarakani. Lakini patiwa hakuna demokrasia ya kweli. Mambo yanaweza kibao kikageuzwa. Ulokuwa unayafanya mazuri ya kutetea wasilimali ili zitumiwe kwa manufaa ya watanzania mambo hayo. Kwa hiyo ni muhimu kujenga demokrasia Kongamano likiwa linaendelea wakatinga baadhi ya watu kusalimisha kadi za vyama vya ACT na Chadema na kujiunga na CAF. Huku wanachama waliohudhuria mkutano huo wakiwa na haya ya kueleza. Nikikubali kutokana nini? Kwanza maelezo yaliyotueleza Prof. Ibrahim Haruna Lipumba pamoja na jofu lake kwa hiyo binafsi imenikumbusha mbali hata mchodi litakuwa yanadondoka kwa sababu gani? Hali ya maisha ya zamani enzi ya Tanganyika government tulikuwa na hali nzuri. Kwa Tanganyika tulikuwa tunapata huduma na huduma hizo tulikuwa tunapata bure. Tuelezea jinsi gani uchumi wetu ulivyoshuka, pesa hamna. Kwa hiyo ni vizuri serikali iongeze jinsi gani alivyoongea mheshimiwa. Kutoka jijini Dar es Salaam naitwa Agnes Salmas ITV. Na mtazamaji tunapata mapumziko mafupi tukirejea tutakuwa na Mawaziri wa nchi tatu za Tanzania, Rwanda na Burundi wameamuagiza mkandarasi kukamilisha mradi kabla ya Februari 13 mwaka 2020.
na viongozi wapi wa kikanda wa chama tawala nchini Rwanda RPF wameahidi wakishirikiana na vyama vya upinzani kujenga taifa lao. Furaha yetu ni kuhakikisha familia yako inastawi vyema kila siku. Tanfo Marusha. Sasa tunakuletea bidhaa tatu za nguvu haijawahi kutokea. Jenga afya yako na godoro la Tanfo Premium lenye muonekano wa pekee, ujazo stahiki na matundu ya hewa safi ulalapo. Tanfo Lolita, godoro la spiringi lenye kukupa starehe ya aina yake na nguvu wakati wote. Na Tanfo Pedic godoro bora lenye chaguo nyingi kukuwezesha kupata usingizi mnono na kutuliza maumivu ya viungo. Tanfo Arusha, godoro bora, chaguo la kwanza. Alinunua babu mpaka mjukuu analitumia. Je, yeah, unajua kwamba hauhitaji gharama nyingi sana kwa mtanashati? Starling tunajali muonekano wako kila wakati. Sasa tunakuletea bidhaa bora kabisa kwa kufanya kuwa mtu nadhifu wakati wote. Bidhaa zetu ni kama handwash, sabuni ya kunawa mikono, inaondoa bakteria na kuifanya mikono yako kuwa salama wakati wote. Air Refreshner kwa harufu nzuri yenye kuvutia nyumbani kwako. Pinto Punta, sabuni ya kusafisha nguo na kuzifanya imara kwa tone chache tu. Zita Dishwash, sabuni ya kuoshea vyombo ina fisha kila kitu na kuacha vyombo vyako vikiwa vimengara shampoo sabuni ya kuoshea nywele na kuzifanya ziwe safi na zenye afya wakati wote shower gel Na mtazamaji shukrani sana kwa kuendelea kuitazama ITV Super Brand Africa Mashariki tunaendelea na taarifa yetu ya habari Mawaziri wa nchi tatu za Tanzania, Rwanda na Burundi zitakazonufaika na mradi wa ujenzi wa bwawa la maporomoko ya maji ya Mto Rusumo mpakani mwa Tanzania na Rwanda itakayozalisha umeme wa megawatt 80 zitakazogawiwa kwa uwiano sawa wamemwagiza mkandarasi wa kampuni ya CGCOC ya nchini China kukamilisha mradi huo kabla ya Februari 13 mwaka 2020. Mwana habari wetu Audax Mutiganze leko mkoani Kagera anatupa taarifa zaidi. Mawaziri wale watu msimamo wao ambao pia wamekagua maeneo mbalimbali ya mradi ni pamoja na mawaziri wa nishati wa nchi ya Tanzania Dr. Mbedi Kalemani 
mwandisi kome manelakiza wazira wa nishati migodi na ibudhaza mafuto wa nchi ya Burundi na wazira wa miundombinu wa nchi ya Rwanda barozi kravali katete ambao pia wamejionea maeneo yaliyo chimbwa kwa ajili ya kuweka mabomba ya kupitisha maji ya kufua umeme huo mawaziri hao mbali na kukagua mradi huo umefanya kikao cha ndani akizungumza na waandishi wa habari baada ya kikao hicho dr Kademani amesema mawaziri wamekataa kumwongezea muda mkandarasi huyo kama alivyokuwa mwasilisha ombi maelekezo yetu kwa mkandarasi tunataka mkandarasi afanye kazi usiku na mchana kuongeza labor force kwa maana afanye kazi lakini vile vile tumejelekeza bodi kumsimamia mkandarasi usiku na mchana ili wakamilishe kazi ndani ya muda aidha dr Kalemani aliyekuwa mwenyekiti wa kikao hicho cha mawaziri hao amesema mkandarasi ameshafanya kazi kubwa katika kutekeleza mradi huo kikao galimu dola za kimarekani zaidi ya milioni 340 na hapa naeleza hatua ya mradi ambayo imeshafikiwa kwa kazi kubwa iliyobaki ni kwa upande wa upasuaji mwamba plastic kwenye kwenye tunnel ambayo kwa jumla yake imefika takriban 47%. Kazi kubwa katika eneo hilo ningependa kuambia uh, wananchi na wananchi wengine wanatakiwa pasue mwamba kwa umbali wa, wa mita 73. Na pasua kwa umbali wa mita 4. Kwa bado kama takriban mita 33. Na yeye mwandishi kama makilaniza wazira nishati migodi na bidhaa za mafuta wa nchi ya Burundi pamoja na wazira miundombinu wa nchi ya Rwanda Barozi Kravel Gatete pamoanisha kuridhishwa na hatua ya mradi huo hivyo wakampongeza mkandarasi mpongeza mkandarasi kazi kufanya ni projekti mbodi wa kurugenzi board of directors the job well done so i have seen progress here on the dam bado mwanisha mafanikio makubwa kwa hiyo nampongeza mkandarasi kwa hivi ripoti kutoka katika maeneo ya mpaka wa kuna utenga nchi za Tanzania na Rwanda kuna kutekelezwa umeme wa kufua kwa nguvu ya maji ambao tunafuata hichi tatu za Tanzania Rwanda na Burundi mimi ni August Mtikanzi wa ITV Wakulima wa wilaya Kilosa mkoa wa Morogoro wameomba Wizara ya Kilimo kwa kushirikiana na taasisi ya utafiti wa kilimo Tari Ilonga kuangamiza ndege waharibifu aina kuelea kuelea wanaotishia usalama wa chakula kwa wakulima kufuatia ndege hao kuharibu mazao mbalimbali wilani humo ikiwemo uwele mtama na alizeti mwanabari wetu Sefoni Mshana kutoka Kilosa mkoa wa Morogoro ana taarifa zaidi tunafuzia ndege kufuatia hali hiyo baadhi ya wakulima ambao wanalinda mashamba yaliyopo katika kituo cha utafiti cha Tari Ilonga wamesema ndege hao wamepelekea wakulima kupata hasara kwa kuvuna mazao machache kinyume na matarajio yao Huku mkuu wa wilaya ya Kilosa bwana Adam Mgoi akithibitisha ndege hao kufanya vurugu katika mashamba ya wakulima. Ndege ni wengi. Kwa hiyo tunapambana nao hivyo. Unapoweza kukomaa yani ndio ndege wanasumbua. Tunafukuzia ndege. Ingia wanaingia kipindi cha kufikia mwezi wa saba kwenda wanane Kwa hiyo pale alizeti inashambuliwa na ndege na panya kwa jumla pale unakuta kama mimi mwaka jana nimepanda alizeti sikuweza kuvuna alizeti changamoto kubwa ambayo tunaendelea kuwa nayo mpaka leo ni ya ndege wao haribifu kwa kwenye mvua ile inatusumbua sana kwa sababu kwanza wananchi wa matarajio kwa chakula ni kidogo lakini bado ndege kwa kweli ni wengi tumeshapata zaidi msaada zaidi ya mara mbili ya kuweza kuwaua Mkurugenzi wa kituo cha utafiti Tari Ilonga Daktari Joel Melio amesema kuwa kwenye kituo hicho cha utafiti kinakabiliwa na changamoto ya mazao aina ya alizeti mtama pamoja na uwele kuvamiwa na ndege hao ambapo hali hii imewalazimu kuweka walinzi zaidi ya ishirini huku naibu waziri wa kilimo Omar Mgumba akisema tatizo hilo litashughulikiwa ili kutopoteza ndoto za wakulima umeweka walinzi 24 kwenye shamba eka 20 ya mtama na usipoweka walinzi huvuni chochote kwa hiyo hiyo ni, 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 ni hali ngumu kwenye shamba la alizeti tumeweka watu 12 kwenye shamba moja usipoweka huvuni anahesabu ndege huyo anakija anahakikisha amekula kwa kuzunguka mpaka amalize ndio anahamia kichwa kingine kwaona wanakusanyika sehemu zote wanakusanyika watu ni kwamba ndege kama ile ndege inaweza karudi tena si ishakuja zaidi ya mara mbili tutaelekeza kwamba waje ili kwamba tuone namna gani anaweza kutusaidia sababu watu isharima kama hivi alafu chakula kijikupika katika ngazi na kwa ni hasara kubwa sana 
Kwa upande wake mkurugenzi wa taasisi ya utafiti wa kilimo Tanzania Tari Daktari Geoffrey Kamilo amesema kuwa taasisi hiyo ya utafiti itahakikisha kutoa elimu kwa wakulima jinsi ya mbegu kulingana na mazingira. Hiyo hii elimu ni muhimu na ndio maana tumejikita kwamba tutatoa elimu sana kuhakikisha kwamba hao watu sasa wananufaika na hayo mazao yetu. Itatusaidia. Niki ripoti kutoka Kilosa mkoa ni Morogoro. Mimi ni Sifuni Mshana kwa ITV. Maandalizi ya ufunguzi wa soko la madini wilani Handeni mkoa ni Tanga yameifikia hatua za mwisho baada ya ujenzi wa jengo la kituo hicho kufikia asilimia tisini na tano. Kutoka Handeni mkoa ni Tanga Kasi Msonyo anaripoti. TV baada ya kukagua ujenzi wa kituo hicho ambacho kinajengwa nje kidogo ya makao makuu ya halmashauri ya mji wa Handeni. Mkuu wa wilaya ya Handeni Godwin Gondwe amesema kuwa haya ni maandalizi ya, ya soko letu kubwa la, 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 la madini katika mkoa wa Tanga ambayo itakuwa ikuwa kwetu hapa Handeni. Madini yote hasa dhahabu ikiwa letu Handeni. Kwa hiyo mapema iwezekanavyo imezidiwa maeneo mengi katika mkoa wa Tanga lakini kwa Handeni ndio kwa soko kubwa la madini lakini kubwa zaidi ni maandalizi kwa ajili ya ofisi ya soko kubwa la madini katika mkoa wetu wa Tanga. Mambo yanayotangazia wananchi sehemu yote walipo katika wilaya ya Handeni na mkoa wa Tanga kwamba tumefikia tayari asilimia tano ambao ni muda mchache tu utakokuja tukao tumeshamaliza kabisa. Naye afisa madini mkoa wa Tanga cho amesema kuwa kituo hicho hakitajihusisha na ununuzi pekee bali pia kitakuwa na wataalamu wa madini ambao watakuwa wanatoa elimu kwa wachimbaji wadogo wadogo wa madini katika mkoa wa Tanga. Hichi kituo kitasaidia wachimbaji katika uendelevu wa rasilimali madini pia kitatoa mafunzo mbalimbali mbali kwa wachimbaji wote walioko katika wilaya ya Handeni pamoja na wote mkoa wa Tanga. Kwa upande wake katibu wa chama cha mapinduzi mkoa wa Tanga ambaye ameiongoza kamati ya siasa kukagua miradi mbalimbali mbali iliyopo wilayani hapo ukiwemo ujenzi wa jengo la halmashauri ya mji pamoja na ujenzi wa kiwanda cha kutengeneza chaki ambacho pia kinajengwa ndani ya halmashauri ya mji wa Handeni amesema kuwa wameridhishwa na hatua iliyofikiwa ya ujenzi wa miradi mbalimbali mbali. na ametoa wito kwa wachimbaji wadogo wadogo kukitumia kituo hicho pindi kitakapokamilika. Kwa hiyo tuna kaka vijana wetu wote ambao wajihusisha na masuala ya madini iwe dhahabu iwe rubi iwe madini mengine eneo yote wakitumie kituo hiki kwa sababu watakuwa karibu na wanunuzi watakuwa karibu na wataalamu watafahamu thamani ya madini yao watatambua utajiri waliokuwa nao na siku ya siku watapata hata wawekezaji kwa sababu wafanyabiashara wengi wakubwa wa madini watakuwa wanafika katika maeneo kama haya Mwenye kijana mwenye chimbo lake dogo, mwenye mgodi wake ambao hujafanya tathmini kwa kufika hapa anaweza kupata fursa kukutana na wawekezaji wakubwa, wakaingia ubia, wakagawana share, tukapata wachimbaji wakubwa ambao tukana na wachimbaji wadogo wadogo. Nikiripoti kutoka hapa ande. Mimi ni Kasim Sonyo wa ITV. Idara ya Uhamiaji ya Uganda imeanzisha uchunguzi dhidi ya raia sita wa Kenya waliokamatwa katika mpaka wa Busia, watatu miongoni mwao wakiwa wamewekwa kwenye masanduku. Uchunguzi unalenga kubaini wapo sita hao walikuwa wakiendesha biashara binadamu. John Ojambo amefika mjini Busia na kuandaa taarifa ifuatayo. Dereba Makagatuwe mwenye umri wa miaka moja pamoja na wenzake watano walitiwa mbaroni na maafisa wa halmashauri ya ukusanyaji ushuru katika mpaka wa Busia baada ya vifaa maalum vya kuikagua mizigo kwa nasa watatu miongoni mwao wakiwa wamepakiwa kwenye visanduku. Abeli Kagumira kamishana wa IWARE katika mpaka wa Busia amewaambia waandishi kuwa Dereba makagatu alikiuka kanuni za uhamiaji kwa kukosa kutoa taarifa ya kupakiwa kwa tatu hao na ameeleza kuwa tayari wamekabidhiwa idara ya uhamiaji ili kuchunguza iwapo walikuwa kijihusisha na biashara haramu ya ulanguzi wa binadamu. The X-ray scanners will just take a picture and then you Wakati wa kuikagua mizigo tuligundua kuwepo kwa sura za binadamu kwenye visanduku. Hatuna uhakika kuhusiana na sababu za kupakiwa kwao na tumewakabidhi ofisi ya uhamiaji ili wachunguze zaidi. Washukiwa wameeleza kuwa hawakuwa na ufahamu wa mpaka wa Busia na wadiamu wa kuaficha wenzao kwa hofu ya kukamatwa. Wamedai kuwa hawahusiki vyovyote vile na biashara ya ulanguzi wa binadamu na kwamba walikuwa wakielekea eneo la Semto kupakia matunda. Kamishana wa Iware Abeli Kagumira Ameleza kwa wakati wa kugunduliwa kwa watatu hao walikuwa katika hali mbaya kiafya baada ya kuishiwa na hewa na wamepewa huduma ya kwanza. Taarifa kuhusiana na uchunguzi wa kisa hicho itatolewa pindi tu utakapomalizika. Niki ripoti ya ITV kutoka Mashariki mwa Uganda, mimi ni John Ojambo.
Viongozi wapya wa kikanda wa chama tawala nchini Rwanda wameahidi kukitumikia chama hicho huku wakishirikiana na vyama vingine vya upinzani kujenga taifa lao. Kutoka Kigali nchini Rwanda mwanahabari wetu Bryson Bichwa ana taarifa zaidi. Uchaguzi wa viongozi wa chama cha RPF ngazi ya kikanda umeendeshwa katika kanda zote nne na mji wa Kigali. Aliyechaguliwa kukiongoza chama hicho mjini Kigali B Ruakazina Marisha Ntare amesema chini ya uongozi wake atahakikisha wanachama wote wanakuwa karibu na wananchi walio mjini na hata vijijini ili kujua mahitaji yao na kuweza kuyatatua. Tulifuza ko abanyamuryango begera abanyarwanda mu midugudu yao. Tunataka kuona wanachama wote wakiwa karibu na wananchi huko vijijini kwao. Lengo ni kutaka kujua shida zao. Tunataka kuwasaidia wananchi ili waondokane na changamoto zinazowakabili katika maisha yao ya kila siku. Kwa viongozi hao wameahidi kukisimamia chama hicho ili kiweze kutekeleza ahadi zilizotolewa na rais wakati wa kampeni pamoja na ahadi za wabunge wa chama hicho kwa wananchi wao. Miongoni mwa ahadi hizo ni pamoja na elimu bora, afya, miundombinu, maisha bora kutokomeza mimba za utotoni vita dhidi ya madawa ya kulevya na kadhalika alichaguliwa kukiongoza chama hicho katika kanda ya magharibi Alfonsi Munyentwari amesema chama tawala RPF hakiwezi kuongoza peke yake bila kushirikiana na vyama vingine vya upinzani ntabwo e, FPR e, aliyo ya kura hiyo nyine RPF hakiwezi kuwatumikia wananchi bila kushirikiana na vyama vingine kuna vyama mbalimbali tunavyoshirikiana navyo ili kuwatumikia wananchi na ni bora tukaendelea kushirikiana navyo ili tujenge wote kwa pamoja taifa letu. Ndimitkoendi ya politike kugira ngo turusho kwibakira igihugu cyacu. Uchaguzi huo ulioendeshwa nchi nzima umefanyika katika ngazi za mitaa, vijiji, wilaya na kikanda pia umemalizika kwa kuchagua viongozi wapya wa umoja wa wanawake wa RPF na wale wa umoja wa vijana wa chama hicho. Bryce Odebichwa ITV Kigali. Wananchi wa Burundi wamechangia fedha kwa ajili ya mchakato wa uchaguzi mkuu nchini mwao mwaka 2020. Mwanahabari wetu Bale na Habirimana na ripoti kutoka mjini Bujumbura. Msemaji wa Wizara ya Fedha nchini hapa Bwana Kuizera Christian katika mkutano na uandishi wa habari Bwana Kuizera anasema pesa hiyo imechangiwa hadi mwanzoni mwa mwezi huu wa Juni na imechangiwa na raia wa kawaida, wafanyakazi wa serikali, wale wa kibinafsi na mashirika tofauti. Gushika Hadi mwanzoni mwa mwezi wa sita tulikuwa tayari tumekusanya pesa zaidi ya bilioni na moja franga za Burundi na miongoni mwa hiyo kwenye bilioni hizo na moja tutatambua kuwa sheria ya kiwaziri iligawa wananchi katika makundi matatu ambayo ni wafanyakazi wa serikali raia ambao sio kuwa na kazi wafanyakazi wa kibinafsi na hata mashirika ambayo yalikuwa yakichangia na katika makundi hayo matatu hadi mwanzoni mwa mwezi huyu tuliomo sita tulikuwa tayari tumekusanya kwenye account iliyoko benki kuu ya taifa pesa zaidi ya bilioni ishirini. Amahiradi ngagato imiliyari ni milongi biti. Katika tumehuru ya uchaguzi unabaini kuwa mandalizi anaendelea vizuri na tayari tume hiyo imesha wasilisha maitajio yote kwa serikali. Filipe Nzo Bonariba ni msemajo tumehuru ya uchaguzi seni nchini hapa Burundi. Mwise nilero tukego ujo tujejwe tukwa alitego uye. Katika seni sisi kwa yanayo tuhusu tumesha jianda na tunaendelea na tayari tumesha uwasilisha ripoti ya mahitajio kwa serikali na hatua inayofuata ni kuendelea matayarisho ya chaguzi na pesa tayari inaendelea kukusanywa na wizara ya fedha ndio itatupa pesa hiyo Serikali ya Burundi imewataka raia kuchangia chaguzi zinazotarajiwa mwakani baada ya fadhili wake hususani nchi za magharibi kusitisha misada yake kwa taifa hili ni kiripoti kutoka Bujumbura mimi ni bali ni Vyanimana wa ITV Baadhi ya wananchi wamejibu swali letu la pima joto ambalo lilihoji tatizo la homa ya dengi je elimu ya mara kwa mara inatolewa kudhibiti ugonjwa huo tutazame maoni katika upande wa mitandao ya kijamii hasa tukianzia kwa upande wa Facebook wala tutaelekea pia katika upande wa Twitter tukianza na upande wa Facebook anasema anaitwa Huzwaimata Masumai anasema 
anapatikana manyoni anasema ndio lakini elimu inahitajika zaidi na zaidi kwa uh, kama namna ya kujikinga dalili zake na jinsi ya kujitibu huyu anasema anaitwa uh, Kevin Patrick Chacha yeye anapatikana uh, Rory Mara hapa pa Tanzania anasema elimu haitolewi kabisa hasa mkoa ni Mara na baadhi ya wilaya na vijiji vyake hakuna elimu yoyote ambayo inatolewa mtazamaji tunapata mapumziko mafupi tukirejea Khalid Msaba hata kupo hapa kwa ajili ya habari za michezo na burudani Je, unajua kwamba hauhitaji gharama nyingi sana kwa mtanashati? Starling tunajali muonekano wako kila wakati. Sasa tunakuletea bidhaa bora kabisa kukufanya kuwa mtu nadhifu wakati wote. Bidhaa zetu ni kama handwash, sabuni ya kunawa mikono, inaondoa bakteria na kuifanya mikono yako kuwa salama wakati wote. Air Refreshner kwa harufu nzuri yenye kuvutia nyumbani kwako. Pinto Punta, sabuni ya kusafisha nguo na kuzifanya imara kwa tone chache tu. Zita Dishwash, sabuni ya kuoshea vyombo ina fisha kila kitu na kuacha vyombo vyako vikiwa vimengara shampoo sabuni ya kuoshea nywele na kuzifanya ziwe safi na zenye afya wakati wote shower gel sabuni ya maji ya kuogea na kuifanya ngozi yako iwe nadhifu wakati wote all purpose sabuni yenye kazi nyingi kama kuondoa uchafu sugu na kuleta harufu nzuri nyumbani kwako clinto toilet cleaner sabuni bora ya kusafishia choo kukingarisha na kukifanya kiwe salama wakati wote glass cleaner sabuni ya kusafishia vio na kuviacha vikiwa angavu ni wakati wako wa nadhifu maridadi kabisa na bidhaa za Starling ndio zenyewe. Bidhaa zote hizi zinapatikana kwa ujazo tofauti tofauti. Kwa taarifa zaidi wasiliana na huduma kwa wateja kwa simu nambari 0789911101. Katika igizo la mtego Jumapili hii Unajua wewe ndo unamtia kiburi mzee Kanja kwa sababu unamfulia unampikia kuanzia leo unavyoongea na wewe kusanya kila kilichokuwa chako utoke huko ndani na huyo mwanaume ni nani huyo inavyosemekana dereva wako eh dereva wako kwa hiyo mama wewe ujui kama bwana mimi ni boyfriend wangu si ndio ulinitambulisha hivi asawe simka mtu kwa hiyo kama nikiwa mke wa mtu kumbe si kwa anniversary yako Rafiki yangu sai. Ndio alikuja kugundua kama lidanyaswa na mhusiano na Bona. Ni Jumapili saa na nusu usiku hapa ITV. Msimu mwingine wa saba, saba kama kawaida vituo vyako bora vya ITV Super Brand Radio One Capital Radio na Capital TV wanakuletea ofa kabambe pata fursa ya kutangaza nasi kwa bei ya punguzo kabisa nunua matangazo manne ya sekunde 30 kwa shilingi laki sita kwa upande wa radio matangazo madogo madogo ya animation advert manne kwa shilingi laki moja ofa hii inahusisha pia vipindi vya dakika tano na dakika kumi kwenye TV na Brand Talk kwenye radio. Kwa maelezo zaidi wasiliana na idara ya masoko kwa simu namba 0658777144 na 0676777147. Ofa hii ni kuanzia tarehe 17 Juni 2019 hadi tarehe 30 Julai 2019. Juma musi hii ndani ya kimya milele. Umetenda matendo ambayo sio lakini ungetakiwa mwenyewe urudi nyuma, rudi nyuma kwanza. Tafakari yule ni mke wako umetoka naye mbali. Umeendelea bwana. Matendo mengine ulikuwa unatenda yalikuwa yamfurahishi ndio maana kaamua kuondoka. Kwa bahati nzuri Ramona hajafa, amepatikana yuko sehemu. Vyo tunavyoviongea mimi nimekuelewa ndio maana nakwambia njoo nyumbani tukae tuongee mimi na wewe. Nataka gari yangu irudishwe basi. Sitaki matatizo na mtu kama nilionga kama nilimdaia kama nilimpatia au kama ni ya nani lakini mimi ndo nilitoa pesa nikainunua ile gari nikamletea
Habari za wakati huu mtazamaji wa ITV karibu sasa katika habari za michezo. Ungana nami mwana michezo wako Halidi Msabaha. Kikosi cha timu ya taifa ya soka Taifa Stars kesho kinatarajiwa kushuka dimbani katika mchezo wake wa kwanza michuano ya mataifa barani Afrika Afcon kwa mwaka huu 2019 inayofanyika huko nchini Misri. Taifa Stars watashuka dimbani kukabiliana na Senegal. Kubwa kabisa Afrika. Senegal ukizungumzia mpira wa Afrika uwezi kuwakosa Senegal. Lakini haina maana ya kwamba tutaenda kiwanjani na kuwaangalia wao wafanye wanachokitaka. Kwa sisi tumejiandaa na ndio maana kuna maandalizi tumejiandaa kwa ajili ya kwenda kupambana nao na kuhakikisha kwamba tunajitahidi uwezi kupeleka jina lako kwenye hizo timu ambazo tunazizungumzia mfano wa Senegal kama hujapambana na, na timu kama hizo. Ni lazima uhakikishe kwamba wanapata challenge ya timu kubwa kama hizo ili kulisogeza jina, jina la nchi yako katika 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 maeneo kama ambayo tunayataka. Kwa hiyo timu imejiandaa vizuri. Tunafahamu Senegal wana timu nzuri wana wachezaji wakubwa wengi ambao most of the people wanakaa weekend wanawaangalia lakini haina maana kwamba tutaenda na tutuache wao watufunge kabla ya filimbi ya mwisho nafikiri kila timu ina chance nasema kwamba timu yetu timu yetu taifa taifa star itabaki kuwa chuo na itabaki kileleni Mungu aweze kuitia nguvu na wachezaji wetu wapate kuwa na nguvu yani nasema msiogope kila kitu kinawezekana kwa yeye Mungu atie nguvu sana na mtabaki kuwa juu na mtabaki kileleni juu mawinguni. Mungu VP Tanzania. Hello my name is Braden Ben and me and my bro John Jackson JJ wish to Taifa Stars all the best Afcon 2019. Come on lads. So, Niazamu Yetu and see you in Kilimanjaro. Ilungorongoro and Serengeti. See you soon guys. Come on lads. Ndam, ni kijana mdogo huyo Bradon Bent, raia wa Uingereza, shabiki wa Manchester City ambaye ana kipaji kikubwa cha utangazaji na uchambuzi wa soka. Lakini kutokana na umahili wake wa kuzungumza lugha ya Kiswahili, uh, waziri wa maliasili na utalii Dr. Hamisi Kigwangala amemteua kuwa eh, balozi wa utalii wa Tanzania na hivi karibuni amealikwa hapa nchini Tanzania kuja kutembelea vivutio mbalimbali vya utalii hapa nchini. Tulekea kwingineko sasa ambapo uongozi wa timu ya Yanga umezindua kampeni ya uchangiaji wa timu hiyo eh, mkoani Mtwara ikiwa ni sehemu mojawapo ya kuhakikisha timu hiyo inafanya vizuri katika ligi kuu soka Tanzania bara msimu ujao huku ukiahidi timu hiyo kufanya vizuri zaidi hata katika mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Mwana mchezo wetu Modesto Simwambe kutoka Mtwara ana taarifa zaidi. Ahadi hiyo imetolewa na mjumbe wa kamati ya utendaji wa Yanga Asadi Kimki kwenye kijiji cha Namela na msanga mkuu mtoa vijijini wakati wa kampeni hiyo iliandamana na kuzindua wakata wa Yanga huku mwenyekiti wa kijiji cha msanga mkuu Hassan Matimango akitoa baraka zake kufuatia kuanzishwa kwa tawilo. Msimu huu wa 2019 2020 mtani wetu Simba na Yakoga Mabao. Yeah! Simba walitufunga goli tano miaka minne au mitano iliyopita. Sisi kama viongozi jambo lile lipo akilini wetu. Na katika kampeni zetu tuliahidi miaka hii minne haitoisha bila ya Simba kuwafunga goli tano ama zaidi ya tano. Nikiripoti kutoka Mtwara ni Modesto Simwambe ITV. Asante sana Modesto Simwambe. Lakini wakati huo klabu ya Yanga imempa mkataba wa miaka mitatu kijana E, mapinduzi Balama aliyekuwa akikipiga katika klabu ya Alliance ya huko jijini Mwanza na hivyo sasa ataitumikia klabu hiyo ya Yanga ndani e, ya miaka mitatu akivaa uzi uwanjano na kijani
Tukiwekea kwingineko ni timu ya watoto chini ya umri wa miaka moja kutoka kituo cha mafunzo ya mpira wa miguu cha Future Stars kilichopo jijini Arusha. Imepata mwaliko wa kushiriki mashindano ya kimataifa yanayotarajiwa kufanyika nchini China kwa lengo la kuibua vipaji na kuviendeleza pamoja na kudumisha mahusiano baina ya nchi hizo mbili. Tupate taarifa zaidi na mwanamichezo wetu Asraji Mvungi kutoka Arusha. Kwa maana hiyo sisi tumeanza mahusiano leo kwenda China. Lakini iki tunachoenda kule na sisi tunakuhakikishia kwamba tutawaalika wa China na wenyewe watakuja si zaidi ya mwaka mmoja watakuwa wamefika ndani ya nchi hii kwa kuweza kuja kuona vivutio vyetu na sisi kuendesha mashindano makubwa kushirikiana na taasisi ya Future Star. Na sisi tuje na kombe hilo ambalo ni muhimu kama mmoja ya kuandaa vijana wetu kuwa star au kuwa nyota kipindi kijacho cha mbele manake future stars manake baadaye nyie mtashiriki mashindano mengine makubwa ya kimataifa baada ya kujiunga na kujifunza mambo kama hayo Washindi watatu wa promotion ya soka la Afrika inayoendeshwa na kampuni ya simu za mkononi ya Tigo leo wameagwa na kukabidhiwa bendera ya Tanzania kwa ajili ya kwenda Misri kuongeza nguvu ya kuishangilia timu ya taifa ya soka Taifa Stars ambayo inashiriki michuano ya Afcon huko Misri. Michuano tunayokwenda ni michuano mikubwa na sisi wote tunafahamu kwamba imetuchukua miaka 39 kwenda kushiriki kwa mara nyingine lakini kabla ya hapo tulikuwa ni washangiliaji wa timu nyingine hususan najua tulikuwa tumegawanyika Senegal, Nigeria, Cameroon, Ghana tulikuwa tunazunguruka hapo lakini kwa miaka hii 39 sasa nchi yetu imekwenda pale tunaelewa kwamba kuna makundi mbalimbali yametangulia kuna makundi yatakwenda in this period katika kipindi hiki tunaishi maisha ya miemko na matukio ya mpira wa Afrika. Hivyo kampuni ya Tigo inaungana mkono na serikali ya Tanzania kwa kuandaa mashindano ya promotion ya soka na Afrika ili kuleta furaha hii ambayo itasherekewa na Tanzania nzima. Tunaweza kwenda kuhakikisha kwamba tunashabikia timu yetu ya Tanzania kule Egypt. Uh, nafikiri kama tulivyoelezwa hapo mwanzoni kwamba washindi wako watakuwa wengi uh, sisi ni watatu ambao tuna tutakuepo hapa mbele tukua hapa mbele yenu lakini tunajua kuna wengine ambao pia wataweza kushiriki uh, kwenda kushangilia Taifa Star Naam kamati ya ufundi ya shirikisho la mpira wa kikapo nchini TBF itakutana kesho kwa ajili ya kujadili mikakati ya kuiandaa timu ya taifa ya wasicha na chini ya umri wa miaka 16 ambayo imefuzu kushiriki mashindano ya Afrika Afro Basketball yatakayofanyika yatakayofanyika wiki ya mwisho ya mwezi Julai huko nchini Rwanda tupate taarifa zaidi Anafikiri vitu hivyo tukumbuke tu kwamba yani mpaka leo hivi tunavyoongea ni siku kama nne tu na taarifa zimekuja naona jana ndo taarifa imetolewa na TBF baada ya kuwa me confirmed iko confirmed kwa hiyo na sisi kama uh, youth development program tunakutana Jumapili wiki hii uh, na kuweka mikakati ya nini kitakachofanyika lakini ni taarifa tu kwamba huu ni mwendelezo kwa sababu timu imeanza mazoezi muda mrefu tumekuwa na kambi za muda mfupi mfupi kila wakati wa likizo za shule kwa hiyo kwetu sisi sio kwamba tunataka kuanza sasa hivi tunataka kuendelea pale ambapo tumefikia Ana tuelekee sasa kwingineko mambo chama cha netball Tanzania cha Neta kimesema kina imani kuwa wawakilishi wetu wa Tanzania katika mashindano ya klabu bingwa Afrika Mashariki timu ya JKT uhamiaji Jeshi Stars na Polisi zitakuwa na mabadiliko chanya ya kiuchezaji ili kuhakikisha zinarudisha nchini ubingwa wa mashindano hayo ambayo yamepangwa kufanyika kuanzia Machi 23 hadi 31 huko visiwani Zanzibar. Mechi ya sita tunaanza kuwa na sisi tuingia ranking. Haijalishi tumeshinda au tumeshindwa ila itatuingiza kwenye ranking na sisi sasa tutajitahidi kwamba tusiwe tu kuwa ranked bali tuweze kuwa na nafasi nzuri ambayo tutaweza kuwa tumefanya ushindi na tufike international kwa miaka miwili inayofuatia. Kwa hiyo sisi tunalenga kwamba ni 20 22 tutaenda kwenye World Cup. 
angalau mwaka huu si tunataka twende Afrika kwa sababu ni kila baada ya miaka miwili na World Cup ya mwaka huu inachezwa mwezi wa saba huo hatukuweza kushiriki kuingia huko kwa hiyo tunatarajia kwamba tukifanya vizuri hata mwaka huu mwaka kesho 2020 20, tunaweza tukafika World Cup kama tukiqualify kwenye netball Afrika Haya kimataifa michuano ya Afcon imeendelea kushika kasi na mchezo mwingine wa kundi A leo imeshuhudiwa timu ya Uganda ikiibuka na ushindi wa mabao mawili kwa sifuri dhidi ya Congo DR na hivyo Uganda kukaa kileleni mwa kundi lao kundi A ambapo humo yupo mwenyeji Misri sasa Misri baada ya ushindi wake katika mechi ya jana dhidi ya Zimbabwe Misri anashika nafasi ya pili akiwa na pointi tatu nafasi ya kwanza inashikwa na Uganda wakiwa na pointi tatu ambao Uganda wao na magoli mawili E, lakini Misri wakiwa na goli moja. Usiku huu kuna mechi ambayo inaendelea inawakutanisha Nigeria dhidi ya Burundi. Ni mwisho sasa wa habari za michezo. E, usiku huu kwako bahati Alex. Kama una swali lolote kuhusiana na Afcon Taifa Stars kesho inashuka dimbani dhidi ya Senegal. Mhm, mm nitaka nikwambie wakumbushe wa Tanzania kuhusiana na Taifa Stars kesho. Ya, yeah, Taifa Stars inacheza itakuwa saa mbili usiku mm -hmm. kwa sasa za Afrika Mashariki na ni dhidi ya Senegal. Senegal ambayo eh, ni timu ambayo watu wengi wanaihofia lakini kwenye mpira wanasema ni 50 50 kwa sababu mpira wa siku hizi hauna mwenyewe. Zipo timu ambazo zimekuwa na ufalme katika mashindano haya lakini tumeona katika michono hii Misri nao watu hawakutarajia kama wangeshinda goli moja kwa sifuri dhidi ya Zimbabwe kwa sababu Uh, watu kutokana na ubora wa kikosi cha Misri na majina ya wachezaji waliopo kwenye kikosi kile watu walitarajia kwamba Misri angeshinda hata magoli matatu lakini angalia jinsi game ilivyokuwa uh, kwa hiyo halidi msabaha tuna wa Tanz uh, Tanzania tuna uhakika kwamba kesho tunaweza kuipiga Senegal kwanza hilo ndo kipaumbele nambari moja kwa sababu ya kujiweka pazuri katika kundi. Leo hii tunazungumza Uganda wapo kwenye nafasi nzuri baada ya kupata pointi tatu kwenye mechi ya kwanza mm -hmm. ili uweze kuchanga karata zako vizuri ni lazima uwe na pointi tatu kibindoni. Ndio mechi ijayo na yenyewe unaipigia mahesabu. Sasa sisi mechi ya kwanza uh, tunatakiwa tupate ushindi. Lakini Sasa. mambo ya kikatsa tunatakiwa tupate draw uh, ila tusifungwe. Na hata kama tutafungwa tusifungwe magoli mengi kwa sababu huko mbele uweze jua E, tofauti ya magoli ya kufunga na kufungwa inaweza ikaamua afu tukawa na hali mbaya. Hai, halidi msabaha tuna kila sababu ya kuitakia kila laheri timu yetu ya taifa Taifa Stars. Swadakta. Shukran sana. Asante siku mama nayo pia. Watazaji wetu msasahau kutoa maoni yenu kuchangia swala kwa majoto ambayo linahoji vijana wengi kukosa nafasi jeshi la kujenga taifa kwa kukiuka taratibu. Je, elimu ya vigezo vya kujiunga na jeshi la kujenga taifa vinafahamika kabla kukamilisha taarifa yetu ya habari tutazame tena muktasari wake maduka kumi na matano ya pembejeo za kilimo ya fungwa mtwara kwa kukiuka masharti watu wenye ulemavu wakopa shilingi bilioni mbili tu kati ya shilingi bilioni hamsini tatu kwa hofu ya kushindwa kurudisha fedha hizo na katika michezo taifa stars kesho limbani katika michezo ya afcon dhidi ya senegal na mtazamaji Mwisho wa taarifa yetu ya habari kwa taarifa nyingine habari ni hapo kesho saa 12 kamili asubuhi asanteni na usiku mwema